ये मरने वाली औरत थी कौन नैना सबरवाल या राधिका झा अब आगे जगदीश जी आप लोगों के पास नैना सबरवाल और आशीष मिश्रा के फोन की लास्ट लोकेशन आई मुंबई थी क्या हमने जो फोटो भेजी थी उसे देखकर नैना के माँ बाप ने पहचाना कि वो नैना की है या नहीं नैना और आशीष की लास्ट लोकेशन मुंबई है हमने जो फोन रिकॉर्ड मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड निकाले वो मैं अभी आपको भेज देता बाकी नैना के माँ बाप मेरे सामने बैठे इनके मुताबिक लड़की की उम्र कद रंग बाकी सब नैना से मैच हो रहा है पर बॉडी पर जो अंगूठी और घड़ी मिली है वो इनकी बेटी नैना की नहीं हो सकता है ये दोनों चीजें उसने घर से जाने के बाद ली मुझे तो यही लग रहा है नैना सबरवाल हो सकता है सर कितनी कोशिश की नैना को ये समझाने की कि वो लड़का तुझसे नहीं तेरे पैसों से प्यार करता है लेकिन उसने हमारी एक न सुनी हम दिन रात समझा रहे थे उसे ये लड़का ठीक नहीं है पर प्यार के आगे उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था सर आशीष ने ही मारा है हमारी बेटी को कहा है आशीष मुंबई पुलिस पता कर रही अगर आशीष ने ही नैना का खून किया है तो हम उसे कहीं से भी ढूंढ निकाल राजेंद्र जी गीता जी मुंबई पुलिस ने बॉडी को दफना दिया अगर आप लोग पहचानेंगे तो शिनाख्त के लिए वो बॉडी को वापस निकाल पहचानने के लिए आपको मुंबई जाना चंडीगढ़ के नैना सबरवाल और आशीष मिश्रा एक दूसरे से प्यार करते थे नैना वो अगर तुझे कॉलोनी से 100 मीटर दूर छोड़ेगा तो हमें इस बात की खबर नहीं होगी कि तू उस लड़के आशीष के साथ घूम रही है जब आपको पता ही है तो रोज एक ही बात पे झगड़ने की जरूरत क्या है नैना के माता पिता आशीष और नैना के रिश्ते के सख्त खिलाफ थे आशीष हैसियत और पैसे में उनसे बहुत नीचे था ये झगड़ा ये क्लेश नैना के लिए रोज की बात थी जब नैना को समझ में आ गया कि उसके माता पिता इस रिश्ते को और आशीष को किसी भी कीमत पर नहीं अपनाएंगे तो नैना ने घर छोड़ने का फैसला किया माता पिता के नाम एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें उसने लिखा कि वो नैना को जाने दे और उसे उसकी जिंदगी आशीष के साथ उसकी खुशी से जीने दे उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करें और अपने माँ बाप की नामंजूरी और गुस्से के बावजूद नैना आशीष के साथ भाग गई ये हमारी हमारी नैना नैना नहीं है। हमारी नैना हो ही नहीं सकती पर मुझे तो लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं ना ये हमारी नैना नहीं है नैना सबरवाल के माता पिता मुंबई आ रहे हैं मैंने ग्राफी वाले को भी बोला है वो डेड बॉडी के चेहरे और नैना सबरवाल के चेहरे की फेशियल मैचिंग है हमारे पास नैना की फोटो है फेशियल मैचिंग को हंड्रेड परसेंट नहीं मान सकते डीएनए टेस्ट से साबित हो सकता है की वो नैना की बॉडी है या नहीं और राधिका जा उसका क्या हो सर उसके माँ बाप आ चुके हैं निर्मला उनसे बात करिए हमें जो डिटेल्स मिली उसके मुताबिक राधिका के फोन की लास्ट लोकेशन सीएसटी रेलवे स्टेशन थी उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हुआ है। हो सकता है उसे लगा हो उसके फोन के थ्रू उस तक पहुंचा जा सकता है इसलिए मुंबई पहुंचते उसने फोन स्विच ऑफ किया हो राधिका की घड़ी इतनी महंगी हो ही नहीं सकती ये अंगूठी भी उसकी नहीं है नहीं वो ऐसे कपड़े पहनती हमने कभी उसे ऐसे कपड़े पहने में नहीं देखा राधिका घर से भागी क्यों थी यही तो समझ में नहीं आ रहा है उसके भागने के एक महीने पहले उसे देखने लड़के वाले आए थे उसने खुद राजी खुशी शादी के लिए हाँ कही थी उस दिन वो कितने खुश लग रहे थे फिर पता नहीं घर छोड़कर क्यों भागी पता किया हर जगह सर पटना में हमारे घर के बाजू में जो दुकान थी वहाँ वो काम करती थी अभी किसी को कुछ नहीं बताई बस चुपचाप अपना सामान लेके निकल गए पुलिस वाले बोले थे शायद वो मुंबई गई होगी फिर अचानक एक दिन ये मुझे फोन लाकर दिखाने लगी और कहने लगी देखिए ये ये शायद अपनी राधिका है आपको नहीं लगता ये राधिका है समझ में नहीं आ रहा है हमें नहीं पता वो घर से क्यों भागी होगी और ना ही हम ये जानते है की उसे कौन और क्यों मारेगा ये संजय हमने बॉडी के अंश को रिजर्व करके रखा हुआ है हम राधिका और नैना दोनों के माँ बाप के डीएनए टेस्ट एक साथ कर सकते हैं डॉक्टर मात्रे राधिका के माँ बाप मुंबई आ चुके हैं आप डीएनए सैंपल्स ले सकते हैं कल तक नैना के माँ बाप भी आ जाएंगे हम माँ बाप की बॉडी पहचान करने पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते इसलिए डीएनए टेस्ट करवा कर, रिपोर्ट जल्द ऐसी जल्द मंगवानी होगी ताकि हम अपनी जाँच आगे बढ़ा सकते चार सितम्बर दो को पुलिस को जिस अज्ञात औरत की डेड बॉडी मिली थी उसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई थी लेकिन अब पुलिस को ये उम्मीद बंधी थी कि डीएनए टेस्ट के परिणाम से यह साफ हो जाएगा कि वो डेड बॉडी किसकी थी नैना सबरवाल की या फिर राधिका झा की पर उससे पहले ही इस केस की ऐसी अनगिनत परतें खुलने वाली थी 
जो इस केस को सुलझाने की बजाय और उलझाने वाली थी मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ने वाली थी क्या तूने फसवा दिया हमें तुझे पता है वो लोग मेरा और मेरी बीवी का डीएनए मैच करवाने वाले हैं उस डेड बॉडी से ऐसे में तो राजन जी बेफिक्र रहिए कुछ नहीं होगा आपको तूने कहा था कि काम पूरा हो गया और पैसे भी हमसे पूरे ले लिए हाँ तो काम पूरा किया है ना मैंने पहले भी कहा था जब आपने बोला था की वो बॉडी नैना से मिलती जुलती है मैं आज फिर से कह रहा हूँ आपसे आप निश्चिंत रहिए वो डेड बॉडी नैना की नहीं है एक बात पता तूने उसे मार के कहा फेंका ये जानने की जरूरत आपको नहीं मेरा काम था मैंने अच्छा से कर दिया आप चिंता मत करिए कुछ नहीं होगा आपको शीला जी पहले आप आ जाइए आपको मेरा डीएनए सैंपल लेना पड़ेगा रमाकांत जी दोनों का ही सैंपल लेना पड़ेगा इनका लेने का मतलब नहीं है क्योंकि ये राधिका की सगी माँ नहीं है राधिका की माँ गुजरने के बाद मैंने इनसे शादी की थी अच्छा ठीक है फिर आप आइए शबीर ये फोटो देख ले बाकी डिटेल मैं तेरे को तेरे मोबाइल में भेज रहा हूँ लड़की का नाम राधिका झा है इसका लास्ट लोकेशन वीटी है बोले तो अब आगे किधर भी जा सकता है समझा ना तो अपने लड़के लोगों को ना वीटी से बैंडर तक पूरा काम पे लगा उस्मान तू भी देख ले ये नैना सबरवाल है और आशीष मिश्रा दोनों का लास्ट लोकेशन गोरेगांव है गोरेगांव तब तो भाऊ ये लेडीज होगी जिसका बॉडी पुलिस को मिला है वो डीएनए से कंफर्म होगा उस्मान अभी तो तू वो कर जो अपन लोग हमेशा करते हैं लोग पक्का ना किसी सस्ता लॉज में छुपा होगा जिधर सीसीटीवी वीसीटीवी नहीं होगा चल लग जा काम ठीक है भाऊ सर नैना और आशीष के फोन रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने मुंबई में किसी से कॉन्टेक्ट नहीं किया और उन दोनों के फोन यही मुंबई में स्विच ऑफ हुए हो सकता है दोनों ने जानबूझ ऐसा किया दोनों घर से भाग मुंबई आए थे इसलिए अपने फोन बंद किए होंगे और जो भी फोन करना होगा पीसी हो या एस से किया होगा क्योंकि दोनों इतना तो जानते थे कि नैना के फादर दोनों को ढूंढने की कोशिश जरूर करें हो सकता है सर चंडीगढ़ पुलिस को भी नैना के पिता पर शक है सर राधिका के केस में भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है राधिका की माँ शीला उसकी असली माँ नहीं है सौतेली माँ राधिका पहले खुशी खुशी शादी के लिए हाँ करती है उसके बाद भाग मुंबई चली जाती है और बैकग्राउंड में कोई लव एंगल प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं मिलता इसलिए मैंने पटना पुलिस ऐसी कहकर उसके फैमिली में और जिस लड़के से उसकी शादी तय हुई है नितिन उन दोनों की छानबीन करने बोला मैं उनके ही अपडेट का वेट कर रही सर पटना पुलिस का ही फोन नमस्ते सर निर्मला आपका शक बिल्कुल सही था गड़बड़ सौतेली माँ के तरफ से ही नितिन चल अब पूरी कहानी सुना हुई और अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी कहानी आधे में खत्म हो जाएगी तो सब कह रहा लड़के और उसके माँ बाप के नाम पर पूरी फैमिली फर्जी थी जो राधिका को देखने आए थे जब हमने लड़के नितिन और उसकी नकली माँ बाप को तोड़ा तो पता चला कि जो नितिन की फैमिली होने का नाटक कर रहे थे असल में वो लड़कियों के दलाल हैं। तो सर राधिका घर से भागी नहीं थी उसके माँ बाप ने उसको इनके हाथों बेच दिया था निर्मला हमने उन तीनों की खूब धुलाई की पर अभी वो यही कह रहे हैं की वो खुद भागी है इनका प्लान तो शादी के बाद बेच उसे धंधे पर लगाने का था राजन तुम कहना चाहते हो शादी के नाम पर राधिका के माँ बाप उसे बेचना चाहते थे नहीं सर सिर्फ माँ बेचना चाहती थी राधिका की सौतेली माँ मुझे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ऐसे कैसे शीला क्या ये कह रही वो सच है बोल झूठ है इतना तोड़ूंगी तुझे कि तू बोलेगी तेरा नाम शीला है ही नहीं शीला शादी के नाम पर तुम मेरी बेटी को बेच रही थी चल बोल नितिन और उसके दलाल पार्टनर को नहीं बेचा तो किसने उनसे ज्यादा कीमत दी राधिका को किसे बेचा इसे बेचा या इसे राधिका जाकी कहानी से समझ में आ गई उसकी सौतेली माँ से बेचना चाहती थी इसलिए वो घर से भागी सर भाग गई या फिर उसकी माँ ने अच्छे दाम मिलने की उम्मीद में उसे कहीं गायब कर दिया सर हो सकता है इसमें आसिफ मोहम्मद का हाथ उसने राधिका को खरीदा हो और जब राधिका ने धंधा करने ऐसी मना कर दिया तो उसे मारकर फेंक दिया आरे के जंगलों में मिली लाश शायद राधिका झाकी हो तीन सितंबर को उसने मारा सबीना को और फिर चार को राधिका को और सबीना की तरह राधिका को मारकर उसका भी चेहरा बिगाड़ दिया होगा और फिर आ रहे के जंगलों में दूसरे चोर पर उसकी बड़ी को फेंक दिया 
और यहाँ हमें घुमा रहा है इन दोनों में से तुमने राधिका को किसे बेचा था नहीं सर मैंने राधिका को किसी को भी नहीं बेचा मैं मानती हूँ की शादी के नाम पर मैं राधिका को नितिन और उसके साथियों को बेचना चाहती थी लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि उसके पहले ही राधिका घर छोड़ के भाग गई थी वासीफ, सबीना के बाद तूने जिस लड़की को मारा और जिसका चेहरा कुचल कर आरे के जंगल में फेंक दिया वो यही है राधिका जान साहब मैं इस लड़की की शक्ल पहली बार देख रहा हूँ मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ मैंने सिर्फ सबीना को मारा है साहब अब सबीना इसको कहाँ से लाई होगी इसके साथ क्या क्या होगा मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब कसम से मैंने सबीना के अलावा किसी को नहीं मारा तेरा एक मर्डर सबके सामने आ चुका है सबीना का और दूसरा हमारे सामने आया राधिका झा का अगर घूम फिर के हमें पता चला कि दूसरा मर्डर भी तूने ही किया है तो याद रखना एक तीसरा मर्डर होगा और जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और वो मर्डर तेरा होगा तूने मेरी बेटी को भेजा क्यों अरे कैसी बात तू क्यों किया मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों क्यों शांत हो जाइए ये मत भूलिए पुलिस स्टेशन है इस औरत पर मैंने कभी शक नहीं किया कि सौतेली बाए तो मेरी बेटी का बुरा चाहेगी अरे तब भी शक नहीं किया जब इसने राधिका के लिए रिश्ता लाई थी तब भी नहीं बोल मैं कसम खा के कहती हूँ मैंने राधिका को नहीं बेचा वो खुद घर छोड़कर भाग गई है अब तू चीक चीक के बोलेगी तभी तेरा जुर्म कम नहीं होगा अब तू जेल में बैठ के नोट गिर गोविंद हमें आर्य से जिस अज्ञात औरत की राश मिली बहुत मेहनत के बाद एक दिशा मिली वो औरत राधिका जा सकती है अब तो बेकार में कोई बंसर मत फेंकना आप इस बार सॉलिड खबर ला सुन तो लीजिए एक बार बोल अब वो नैना सबरवाल और आशीष मिश्रा जिस गोरे गांव के लॉज में ठहरे थे वहाँ से तीन सितंबर की रात साढ़े ग्यारह बजे बहुत ही हड़बड़ी में निकले और सर आपको लाश मिली है चार सितम्बर की सुबह आठ बजे अब आप बोलिए साहब तीन सितम्बर की रात चार तारीख की सुबह साहब मेरे को तो लगता है ये बिना पहचान वाली औरत की बॉडी ना नैना सबरवाल की है हाँ सर मैंने बताया था कि दोनों लड़का और लड़की मेरे ही लॉज में ठहरे थे ये उन दोनों की आइडेंटिटी कार्ड की जेराउस कॉपीज है जो उन्होंने रूम लेते वक्त दी थी सर उन दोनों ने दो सितंबर की सुबह चेक इन किया था और तीन दिन के लिए रूम बुक किया था बोल रहे थे गणपति विसर्जन देखने के लिए मुंबई आए सर पता नहीं क्या हुआ अचानक तीन तारीख की रात हड़बड़ी में चेकआउट करके निकल गए सर आपकी तो पांच तारीख तक की बुकिंग है हाँ मुझे पता है पर कुछ जरूरी काम आ गया था तो हमें निकलना पड़ रहा है और हमें हमारे एक दिन के बुकिंग के पैसे भी वापस चाहिए सॉरी मैम पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे आपकी बुकिंग हो चुकी है आपके वजह से मैंने रूम किसी और को नहीं दिया देखिए हम समझते हैं लेकिन हमें निकलना पड़ेगा वरना प्लीज सर कर दीजिए हमें बहुत जरूरत है वरना हम बोलते ही नहीं क्या बात है आप लोग बहुत परेशान लग रहे हो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और पैसे आप रखिए चलो सुनिए तो अरे बताइए तो सही आप बहुत हड़बड़ी हुई थी कुछ तो परेशानी थी कुछ बताया यहाँ के बाद वो कहाँ जाने वाले अरे कहा सर वो लोग तो ऐसे भागे जैसे उनके पीछे भूत पड़ा हो जिस वक्त वो यहाँ से गए घर के नहीं कपड़े पहने हुए नहीं सर ये नहीं थे सर सच बताओ तो मुझे याद नहीं है क्या कपड़े पहने थे गोविंद ने पूछा था मुझे मैंने तब भी यही कहा था साहब पक्का बॉडी नैना का ही है वरना आप ही बोलो इतनी रात में हड़बड़ा के क्यों निकले कोई पीछे पड़ा होगा तभी ना और उन लोगों को पता चला निकल लिया उधर से लेकिन उसने पकड़ा और मार के इधर फेंक दिया और आशीष वो कहा उसको कहीं मार के फेंक दिया होगा साहब और मैं तो बोलता पक्का उसको मुंबई के बाहर मारा तभी तो उसका बॉडी इधर नहीं मिल रहा बन गई तेरी थोड़ी तहकी का पूरी होगी केस सॉल्व है ना अभी कहा साहब अभी तो आशीष को भी ढूंढ के निकालेंगे हाँ कुलकर्णी अब ये मत बोलना कि नैना और राधिका के अलावा कोई और भी मिसिंग निकला नहीं सर और कोई नाम सामने नहीं आया है लेकिन सर वो राकेश अग्रवाल लखनऊ वाला वो हमारे पुलिस स्टेशन आया हुआ है राकेश अग्रवाल वो जैसे वॉच वाला रॉन्ग नंबर वो आया है हाँ वही सर खुद सामने से चलकर पुलिस स्टेशन आया है और सर उसके साथ एक लड़की है जो उसकी बीवी प्रिया अग्रवाल नहीं है जिसे हमने वीडियो कॉल में देखा था राकेश के साथ तुम कह रहे हो कि राकेश अग्रवाल आया और उसके साथ जो लड़की है प्रिया अग्रवाल वो उसकी बीवी नहीं है तो फिर कौन है कौन थी वो जिसे इंक्वायरी के इतने दिनों के बाद राकेश अग्रवाल अपने साथ मुंबई पुलिस के पास लेकर आया था राकेश अग्रवाल ने अपनी बीवी प्रिया अग्रवाल के जन्मदिन पर गिफ्ट देने के लिए जेप्सन वॉच चुबली प्राइम एडिशन की घड़ी खरीदी थी इस जेप्सन वॉच का आरे में मिली अज्ञात औरत की लाश के केस में आखिर क्या रोल था तुम्हें लगता है कि वैसी घड़ी मैंने किसी और को भी गिफ्ट की है की है क्या राकेश अग्रवाल खुद वीएस पुलिस स्टेशन पहुंचा था अपने कुछ राज खोलने के लिए आखिर वो पहले ऐसा क्या छुपा रहा था जिसके लिए उसे लखनऊ ऐसी मुंबई आना पड़ा इसके साथ साथ इसी समय इस केस ऐसी संबंधित एक चौका देने वाली जानकारी सामने आने वाली थी सर राकेश ने बताया की उसने उस दिन 
एक नहीं बल्कि दो घड़ियां खरीदी थी और दोनों के बिल अलग अलग बनवाए थे सर ये जानवी है वो दूसरी घड़ी मैंने इसी के लिए खरीदी थी और यही बात बताने के लिए हम लखनऊ से मुंबई आए थे सर मेरी वाइफ को डाउट हो गया और इसीलिए वो मुझ पर नजर रख रही है मैं कब कहा कितना खर्च कर रहा हूँ सब कुछ पॉइंट पे आइए मिस्टर अग्रवाल सर यही तो पॉइंट है सर असल बात है कि मेरा और जानवी का वो अफेयर है आगे बोली सर मैं सही सलामत हूँ मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है ये सब देखिए मेरी घड़ी मेरे पास है सर मैं भी यही बताना चाह रहा था सर पता चला है कि कल वहाँ पर पुलिस ने और कुछ खोद निकाला है अगर आप लोगों ने कुछ अलग एंगल निकाला तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी सर अब तुम हमें खुद आकर सामने से ही बता रहे हो कि तुम्हारा अफेयर है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं और तुम कह रहे हो कि तुमने दो घड़ियां खरीदी क्या भरोसा हो सकता है तुमने तीन घड़ियां खरीदी जो सच है वो सामने से आकर बता रहा हूँ ना झूठ बोल रहा हूँ ना ही कुछ छुपा रहा हूँ सर ठीक है आप दोनों जा सकते थैंक यू सर बोलकर नहीं पहले सभी ना आई अब केस राधिका और नैना के बीच में अटक रहा ऐसा लग रहा है कि इस केस की हांडी ऊपर तो चढ़ गई पर गलने का नाम नहीं ले रहे सर फॉरेंसिक लैब से बात की मैंने डीएनए रिपोर्ट के लिए उन्हें एक हफ्ते का और टाइम चाहिए कुछ तो नहीं और कितना वक्त चाहिए बाईस दिन हो गए अब कब तक भटकते रहेंगे इस केस में लेफ्ट राइट सर आपका फोन स्विच ऑफ है क्या अरे बैटरी खत्म हो गई क्या हुआ सर लैंडलाइन पे आपके लिए दो बार कॉल आ चुका है सैराबाद से किसी कॉन्स्टेबल चंद्रचूर मोडक आपसे बात करना चाहता है सर उसने बताया कि वो आपको सैराबाद के किसी केस की वजह से जानता है चंद्रचूर मोडक नमस्ते सर कैसे हैं आप सर याद आया मैं कौन हूँ आठ महीने पहले आप सैराबाद आए थे तब मैंने आपको हाँ चंद्रचूर याद हो अच्छी तरह से याद हो अच्छा निर्मला बता रही थी कि तुम हमारे केस के बारे में कुछ जानते हो सर अभी कुछ दिन पहले मैं एक काम से भोपाल गया था वहां मेरा एक दोस्त मिला वो भी पुलिस में ही है उसी ने मुझे मुंबई के इस अज्ञात औरत वाले केस के बारे में बताया सर मुझे पूरा यकीन है इस औरत की फोटो और डिटेल्स आपने हमें भी भेजी होंगी पूरे उत्तर भारत में भेजिए तुम्हारे पास कुछ जानकारी है क्या जी सर सर आपसे एक रिक्वेस्ट है मैं आपको जो भी बताऊंगा वो आप हमारे सीनियर इंस्पेक्टर परिमल जी को मत बताना हाँ ठीक है नहीं बताऊँ बेफिक्र सर यहाँ सैराबाद में एक लड़का है अनुराग शर्मा वो बेचारा पिछले तीन हफ्तों से रोज यहाँ परिमल साहब के चक्कर काट रहा है वो शायद पहली बार यहाँ पांच सितंबर को आया था अपनी बीवी ज्योति शर्मा की मिसिंग कंप्लेन लिखा सर मैं अंदर आ सकता हूँ आइए सर मेरी तरफ ज्योति कुछ पता चला उसका ज्योति ज्योति सर ज्योति शर्मा आज सात तारीख है सर तीन दिनों के अब तक लौटी नहीं मुंबई से ज्योति हाँ याद आया तुमने बताया था इसके बारे में ये अक्सर दूसरे शहरों में ट्रेवलिंग के लिए जाती है आई I मीन mean, काफी घुमा करती है बिल्कुल हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इनको जैसे कोई खबर मिलती है आपको इन्फॉर्म कर सर वो लड़का लगभग रोज अपनी बीवी का पता करने पुलिस स्टेशन आता है सर वो अपनी बीवी को ढूंढने मुंबई भी गया था और वहां भी कुछ पता नहीं चला ज्योति शर्मा जी सर सर एक दिन अचानक इस अनुराग को देखकर मुझे लगा कि आप एक बॉडी की पहचान ढूंढ रहे हैं और ये अपनी बीवी और सर दोनों ही नहीं मिल रहे तो मुझे इस ज्योति की फोटो और उसके पति का फोन नंबर भेजो वैसे हमारे पास ऑलरेडी दो लड़कियों के मिसिंग केसेस हैं उनकी डिटेल्स भी काफी मिलती जुलती बट फिर भी तुम भेजो मैं देखता हूँ एक सुराग नहीं मिला था विक्टिम की पहचान पता करने की लेकिन अब देखो तीन तीन औरतें हमारे सामने लेकिन अब भी पक्का नहीं है कि ये इन तीनों में से कौन है कोई है भी या नहीं सर ये ज्योति शर्मा इस केस को एक नया एंगल दे रही है लेकिन गोविंद भी हार मानने को तैयार नहीं उसने हिस्ट्री शीटर अमर फुलवाड़े का पता किया है जिसको नैना सब्रवाल और उसके बॉयफ्रेंड आशीष मिश्रा की सुपारी थी जब पुलिस को यकीन होने लगा की अज्ञात औरत का शव पटना की राधिका झा का है तभी एक ऐसी खबर सामने आई जिससे उस शव के नैना सबरवाल होने की संभावना बढ़ने लगी पुलिस पहले से ही दुविधा में थी और तब उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं जब सायराबाद की ज्योति शर्मा का केस भी सामने आ गया वो डेड बॉडी आखिर इन तीनों में से किसकी थी इससे भी अहम यह था कि अगर यह डेड बॉडी इन तीनों में से किसी एक की है तो बाकी की दो लड़कियां कहां है और अगर यह शव इन तीनों औरतों में से किसी का नहीं है तो फिर किसका मुंबई के हिस्ट्री शीटर अमर फुलवाड़े को नैना सबरवाल और आशीष मिश्रा की सुपारी दी गई थी जो उन्हें मारने के लिए लगातार उनका पीछा कर रहा था वो अब पुलिस की गिरफ्त में था अमर फुलवाड़े के जरिए पुलिस चंडीगढ़ के कबीर तक पहुंची जो इस जुर्म का मास्टरमाइंड था और आखिरकार 
नैना सबरवाल के पिता द्वारा रची गई साजिश सामने आने वाली ठीक उसी समय अज्ञात औरत के शव की शिनाख्त करने के लिए ज्योति शर्मा का पति अनुराग शर्मा मुंबई पहुंचा साहब नैना और आशीष का फोटो था मेरे पास मैं उनका पीछा कर रहा था मैंने यह भी पता कर लिया था कि गोरेगांव के लॉज में दोनों छुपे हुए तूने आशीष में से आपका हमारा बोल अब मैं कितनी बार बता चुका मैंने किसी को नहीं मारा मैं सच बोल रहा हूँ आपसे मेरा विश्वास करिए था नहीं मारा तो कहा गया पांच सेप्टेम्बर को उन दोनों का मारने का सॉलिड प्लान भी बना लिया था मैंने पर मालूम हुआ की चार के वो लोग वहां से कहीं निकल गए नैना और आशीष वो अमर को बेबकू बना के मुंबई से पता नहीं कहा चले गए मैं और मेरा पूरा टीम अक्खा पूना नासिक सब जगह घूम के देखा पर किधर भी नहीं मिले साहब फिर मैंने कबीर को फोन करके बता दिया तुझे और अमर को जितना झूठ बोलना है बोल एक बार डीएनए रिपोर्ट आ गई सब सामने आ जाएगा और नैना के बाप को भी खूब तोड़ा है उसने कबूल कर लिया है उसने तुझे पूरे पैसे जब तूने उसे बताया कि तूने नैना को मार दिया है मैंने आपसे झूठ नहीं बोला नैना के बाप से झूठ बोला क्योंकि वो लोग मुझे मिल ही नहीं रहते कहते साले दोनों कहां चले गए मिल ही नहीं रहे और शायद मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे नहीं तो बोल दो उसके बाप को मार दिया वो साला कौन सा ढूंढने जाएगा और अपना पैसा भी मिल जाएगा सर मैंने राजेंद्र जी को झूठ बोला कि हमने उन दोनों को मार दिया पर हमने किसी को नहीं मारा था इसलिए हमने उनको गारंटी भी दी कि डीएनए रिपोर्ट में कुछ नहीं होगा कुछ नहीं मैच होगा सर मुंबई का एसोसिएटर अमर और चंडीगढ़ का कबीर दोनों एक ही सुर में एक ही बात बोल रहे दोनों की अच्छे से धुलाई करो कम से कम इतना तो पता चले कि राजेंद्र ने अपनी बेटी की सुपारी दी थी बाकी डीएनए रिपोर्ट से साफ हो जाएगा पर देखते हैं दोनों किसी में सच बोलते हैं या झूठ ज्योति शर्मा के हस्बैंड अनुराग शर्मा ने सारा सामान पहचान लिया उसका ये कहना है कि सारा सामान ज्योति का ही है सर ये ज्योति ही है ये कपड़े ये सैंडल ज्योति का है ये घड़ी ये अंगूठी ये सब ज्योति का ही है सर ये मेरी बीवी ज्योति है अनुराग आज 25 दिन हो पूरे 25 दिन इन 25 दिनों में आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि आपको अपनी पत्नी को यहां के ढूंढना चाहिए था ढूंढना चाहिए था सर पिछले 25 दिनों से मैं हर रोज इंस्पेक्टर परिमल के पास जा रहा हूं मुंबई भी आया मैं उस कंपनी में भी गया जहां ज्योति ने तीन सप्टेम्बर को आखिरी मीटिंग की थी यहां तक बोरिंग लीज के उस होटल में भी गया जहां पर ज्योति रुकी थी और चार सितंबर की सुबह चेकआउट करके एयरपोर्ट के लिए निकली है। ये सारी डिटेल्स मैंने खुद निकाली है सर इंस्पेक्टर परिमल को हाथ में दिए उसे रिक्वेस्ट किया सर प्लीज कुछ कीजिए पर वो बस कहते रहे हम ढूंढ रहे हम ढूंढ रहे ये ढूंढ रहे थे वो और अब उल्टा मुझे कह रहे कि मैं ज्योति की परवाह नहीं करता मैं उसे नहीं ढूंढ रहा था अच्छा ये मेरी गलती है क्या कि अनुराग मुंबई गया वहां पर इतना सब कुछ पता किया पर किसी पुलिस स्टेशन में नहीं गया इंस्पेक्टर संजय मैं जूनियर नहीं हूं आपका और मेरा उदा सेम है तो जरा अपना लहजा संभाल के बात कीजिए जरूर संभाल के करता अगर आपने अपनी ड्यूटी संभाल के की होती अगर आपने जरा सी मेहनत की होती ना तो ज्योति के फोन रिकॉर्ड से आपको सारी डिटेल मिल जाती हाँ तो अब तो आपको डिटेल्स मिल गई होंगी या भी नहीं मिली चौबीस दिन इंस्पेक्टर परिमल चौबीस दिन एक औरत की लाश बिना पहचान के सड़ती रही अगर आपने अपना काम ठीक से किया होता तो चौबीस दिन नहीं लगते एटलीस्ट एक पति अपनी पत्नी का क्रियाक्रम तो ठीक से कर पाता लड़की मुंबई में गायब हुई थी मैंने उसके पति को हजार बार समझाया ये केस मुंबई में उस एरिया के पुलिस के पास जाएगा जहां से लड़की गायब हुई है एरिया मुंबई के किसी भी पुलिस स्टेशन का होता बॉडी के ऊपर जो सामान मिला था अनुराग ने देखते ही पहचान लिया ये ज्योति का है ये पहचान 24 दिन पहले भी हो सकती है अरे अजीब बात कर रहे हैं आप मुझे क्या सपना आएगा कि उसका मर्डर हुआ है किसी के साथ भाग भी तो सकती है उसे छोड़कर लापरवाही सिर्फ लापरवाही अनुराग जी मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता बट आई एम रियली वेरी सॉरी अब हमारे पास ज्योति की डिटेल्स हैं। ज्योति के साथ इंसाफ होगा ये सर ये लेडी हमारे होटल में ठहरी थी 
इनके पति भी इनके बारे में पता करने आए थे लेकिन सर ये चार सेप्टेम्बर की सुबह यहाँ से चेकआउट कर गई आई मैं आपको दिखा ये देखिए रेस्ट दो सेप्टेम्बर दोपहर दो बजे चेक इन किया था और दो दिन के रूम बुक किया था मिस्टर ऋषि मुझे आपके होटल के दो सितंबर से लेकर चार सितंबर तक के सारे सीसीटीवी फुटेज चाहिए एक्सक्यूज मी मिस रिचर ओह हाय मिस निर्मला प्लीज हैव सीट आई एम फाइन मिस रिचर मैं बस इसके बारे में जानना चाहती हूं ज्योति शर्मा इनके हस्बैंड का भी हमें कई बार फोन आया इनके बारे में पूछने के लिए तीन सितंबर को क्या आप इससे मिली थी हाँ उस दिन हम लोग सुबह दस बजे से लेके शाम को पांच बजे तक यहीं थे मैं ज्योति और हमारा डिजाइन कंसल्टेंट चेतन उस दिन हम लोगों ने न्यू ईयर फैशन वीक के कलेक्शन को लेके काफी डिस्कशन किया था हम लोग न्यू डिजाइन पर डिस्कस कर रहे थे ज्योति के कुछ डिजाइन बहुत अच्छे थे और कुछ को मॉडिफाई करने की जरूरत थी हमने बहुत सी चीजों के बारे में डिस्कस किया डिजाइन मार्केट ट्रेंड इवन स्ट्रेटेजी ऑल्सो ज्योति डिजाइन मॉडिफाई करके तीन महीने बाद वापस आने वाली थी पर कितना अजीब लग रहा है ये सोचकर कि वो वापस घर पहुंचे ही नहीं वो आपके साथ रेगुलर काम करती थी अक्सर आती जाती रहती थी यस शी डेड एवरी क्वार्टरली में एक बार आती थी नेक्स्ट सीजन का फ्रेश कलेक्शन लेके और इसके बावजूद इतने दिनों तक किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहा गई थी वी स्पोक टू हर हसबेंड और हमने भी उसे कई बार कॉल किया और चेतन ने भी उसे बैक टू बैक कई बार ईमेल्स किए लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया चेतन गुप्ता का है ही इज अ कंसल्टेंट जब उनकी जरूरत होती है वो तभी आते हैं ही इज नॉट आर रेगुलर एम्प्लॉय माई गॉड आई डोंट बिलीव दिस मिस्टर चेतन गुप्ता आपकी बिलीव ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता ज्योति इज डेड न वो चौबीस दिन पहले ही मर चुकी है फिलहाल आप ये कर सकते हैं पुलिस स्टेशन आ सकते हैं हमें आपके साथ हुई उसकी लास्ट मीटिंग ऑफिस से होटल की जर्नी और होटल से एयरपोर्ट जाने वाली जर्नी जहाँ वो फ्लाइट लेने वाली उनके बारे में बात करनी जल्दी तुम्हारा विंटर कलेक्शन बहुत अच्छा है आई रियली लाइक यूर डिजाइन बट अब बहुत काम बचा है सो so, तुम कल जा रही हो या फिर कोई और क्लाइंट मीटिंग लाइन अब अब बस घर जाना है एक हफ्ते से बाहर हूँ घर जाके दो दिन रेस्ट करूंगी फिर काम शुरू सर दो दिन में होटल में उससे कोई मिलने नहीं आया और इन दो दिनों में ज्योति ने डीआर डिजाइनर कंपनी के ओनर रीचा और उनके कंसल्टेंट चेतन गुप्ता जिन्हें ज्योति अपने डिजाइन सप्लाई करती थी इन दोनों के अलावा किसी से बात नहीं की ताज्जुब की बात है सीसीटीवी भी साफ दिख रहा है कि आपकी बीवी ने चार सेप्टेम्बर की सुबह साढ़े बजे होटल से चेकआउट किया पर एयरपोर्ट जाने के लिए उन्होंने क्या और कहाँ से ट्रांसपोर्ट लिया था ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा ये देखिए ज्योति ने बिल का पेमेंट पहले ही कर दिया था और वो सिर्फ रूम की चाबी दे रही हमने होटल के स्टाफ से ही बात की ज्योति ने एयरपोर्ट जाने के लिए वहां से कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मंगवाई टैक्सी ऑटो कुछ भी नहीं सर वो टैक्सी बुक करने के लिए हमेशा स्पीड अप कैब यूज करती थी वो देखा हमने लेकिन ये जो रेंटल कैब होती है आपको आपकी पिकअप लोकेशन से पिक करती है और ड्रॉप लोकेशन पर ड्रॉप करती अगर ज्योति ने कैब बुक की थी तो ज्योति को पिक करने के लिए होटल के गेट तक तो है हाँ क्योंकि एक दिन पहले तीन सितंबर को ज्योति ने जो कैब बुक की थी उसका ड्रॉप लोकेशन होटल का एंट्रेंस है जो कि सीसीटीवी में भी साफ दिख रहा है ये देखिए आप कह रहे हैं कि ज्योति हमेशा स्पीड अप कैब से कैब बुक करती थी तो शायद उसका बिल भी स्पीड अप कैब मनी से देती होगी कैश नहीं देती होंगी और अगर एयरपोर्ट जाने के लिए कोई कैब बुक की होगी कैश नहीं दिया होगा लेकिन चार सितंबर को ज्योति ने कोई कैब बुक की नहीं वो होटल से पैदल ही बाहर निकल गई शायद कोई एयरपोर्ट ड्रॉप करने वाला ज्योति ने आपको कुछ बताया था इस बारे में नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं बताया उसने तीन तारीख की रात को जब बात हुई थी तो बस इतना का की चार की सुबह छह पच्चीस की फ्लाइट है सहराबाद के लिए बस एयरपोर्ट अथॉरिटी से पता चला है की ज्योति शर्मा ने चार सेप्टेम्बर को अपनी फ्लाइट मिस की स्पीड ऑफ कैब सर्विस से रिकॉर्ड मिला यस सर तीन सितंबर को सुबह आठ बजे मीटिंग के लिए ज्योति ने बोरीवली ईस्ट से अंधेरी ईस्ट डीआर डिजाइन के लिए कैब बुक की कैब ड्राइवर का नाम था राजेश तिवारी तीन 
तीन सितंबर की शाम को ही पांच बज के पच्चीस मिनट पर ज्योति ने कैब बुक की थी अंधेरी ईस्ट से बोरे लिस्ट अपने होटल के लिए कैब ड्राइवर का नाम था अजय देशमन स्पीडअप कैब सर्विसेज के ऑनलाइन ऑपरेशनल टीम ने हमें बताया कि ज्योति हमेशा से उनके सर्विसेज यूज करती थी लेकिन चार सप्टेम्बर को उसके अकाउंट से कोई भी कैब बुक नहीं हुई मतलब पक्का उसे कोई एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने वाला अनुराग मैं आपसे सीधा पूछता हूं क्या आपको कभी भी ऐसा लगा कि आपकी बीवी ज्योति का कहीं कोई अफेयर चल रहा था सर पॉसिबल ही नहीं ऐसा कुछ नहीं था चेतन गुप्ता इसे तो जानती हो आप। आपकी बीवी तीन सितंबर को होटल लौटते वक्त उसे उसके घर गोरेगांव में ड्रॉप करके गई थी ये पता था आपको सर चेतन का तो पता नहीं पर अपनी बीवी को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं हमारी शादी को तीन साल हो चुके थे सर हमारी लव मैरिज हुई थी हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे हम खुश थे एक दूसरे के साथ लॉयल थे ना कि सर राग उस रात होटल में जिस सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी थी उससे भी बात की हमने उसका भी यही कहना था कि वो किसी जानने वाले के साथ ही गई थी सर मैंने उन मैडम को जाते हुए देखा था मैंने उनसे पूछा भी कि मैं उनके लिए कोई ऑटो या टैक्सी बुलाऊ अरे मैडम आपके लिए मैं कोई ऑटो या टैक्सी बुला दू जी नहीं थैंक यू मैंने किसी को बुला लिया सर वो इधर से मेन रोड की तरफ गई थी लेकिन सर मुझे नहीं मालूम कि उनको लेने कौन आया था और वो किसके साथ यहाँ से थी ज्योति के फोन रिकॉर्ड के मुताबिक उसने कोई कैब बुक भी नहीं की सर मेरी ज्योति उन लोगों में से है ही नहीं जो किसी के साथ भी चली जाए और चेतन से तो मैंने खुद इतनी दफा बात की ज्योति के गायब होने के बाद उसका हर बार यही कहना था की ज्योति से आखिरी बार वो तीन सितम्बर को ही मिला है हाँ सर मैंने उसे आखिरी बार तीन सितम्बर को ही देखा था तो उस दिन आपने ज्योति से लिफ्ट क्यों ली आपके पास तो अपनी गाड़ी है सर एक्चुअली उस दिन गणपति विसर्जन था डेढ़ दिन का बहुत ट्रैफिक होता है सर तो उसे अवॉइड करने के लिए मैंने रिक्शा लिया ऑफिस के लिए तो सुबह जाते वक्त आपने ज्योति से लिफ्ट नहीं ली नहीं सर मैंने बस वापस आते हुए लिफ्ट ली थी उससे सर मैंने ज्योति को ऑफर नहीं किया था और मैंने ज्योति ने मुझसे कहा था कि मैं उसे एयरपोर्ट पर छोड़ दू वैसे भी सर ज्योति फर्स्ट टाइम मीटिंग के लिए मुंबई नहीं आई थी वो अक्सर आती रहती है और अपना ट्रांसपोर्ट वो खुद मैनेज करती है लगभग हमें इतना तो पता है कि जो मारेगी वो ज्योति है हम सब कुछ चेक करेंगे उसके कॉल्स एसएमएस, सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स, ईमेल्स, सब कुछ तो बॉस अगर तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे तो गलत लग रहा है आप मुझे डरा क्यों रहे हैं सर सर ऐसा कुछ भी नहीं है ज्योति वॉज लाइक मतलब हम दोनों सिर्फ साथ में काम करते हैं सर इससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है उस दिन उस औरत के साथ ये आदमी था जब तुमने उसे बोरी वाली इससे अंधेरी इसमें छोड़ा था नहीं साहब ये नहीं था वो तो अकेली थी और पूरे टाइम मोबाइल पे बिजी थी साहब मैंने उन्हें बोरीबली में होटल के बाहर से पिक किया था और अंधेरी ईस्ट में छोड़ा था रास्ते में बीच में कहीं भी नहीं रुके थे तो पूरे टाइम मोबाइल पे थे जी मुझे कैसे पता बुड़ बुड़ के देख रहा था तू नहीं नहीं साहब वो एक आध बार मिरर में देखा ना तो पता चल गाड़ी चलाते वक्त मिरर में देखता रहता है पीछे कौन क्या कर रहा है नहीं नहीं साहब पीछे कोई गाड़ी है कि नहीं ये देखने के लिए नजर जाती है ना साहब उसी में देखा था हाँ साहब यही साहब थे उस दिन मैडम के साथ इनको गोरेगा दिंडोशी सिग्नल के पास एक सोसाइटी के बाहर छोड़ा था मैंने इनके लिए तो मैडम ने खास बोला था फ्लाईओवर से गाड़ी मत लेना इनको रास्ते में छोड़ना था फिर फिर क्या साहब मैडम को बोरीवली इस होटल के पास छोड़ा और वहां से मैं निकल गया तो मारा क्यों तुमने उसे हाँ साहब आप क्या बात करें मैं क्यों मारूंगा मैडम को तुमने नहीं मारा तो किसने मारा उसे मुझे क्या मालूम साहब मैं तो मैडम को होटल पे छोड़ के वहां से निकल गया था आप चाहिए तो स्पीडअप कैब के बुकिंग ऑफिस से पता कर लो मैं वहां रुका तक नहीं था साहब आप कुछ भी बोल रहे हैं सर ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है सर और ज्योति से मेरा कोई अफेयर नहीं है अगर अफेयर होता भी तो मैं उसे क्यों मारूंगा तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने ज्योति को नहीं मारा हाँ सर मैं कितनी बार कह चुका हूँ आपसे कि मैंने ज्योति को नहीं मारा ज्योति की लाश जिस दिन मिली थी उसके बारह दिन बाद दफना दी गई थी क्योंकि उसकी पहचान नहीं हो पाई थी और अब पहचान करने के लिए ही उसे वापस बाहर निकाला जा रहा था अनुराग ने बॉडी को पहचान लिया था वो उसकी बीवी ज्योति शर्मा ही थी ना नैना सबरवाल थी और ना ही राधिका छा डीएनए रिपोर्ट से भी यही साबित हुआ कि वो बॉडी राधिका झा और नैना सबरवाल में से किसी की नहीं थी हाँ जगदीश नैना और आशीष का कुछ पता नहीं चला है हम इस केस पर एक दूसरी टीम लगा रहे हैं नहीं नहीं अब उसकी कोई जरूरत नहीं हमें नैना की चिट्ठी मिली उसने लिखा है 
कि उसने और आशीष ने शादी कर ली अब वो बिल्कुल ठीक है पर एक रिक्वेस्ट भी की कि है ये हम किसी को ना बताएं कि वो अब कहाँ है चलो अच्छा है आपका केस तो अच्छे नोट पे क्लोज हुआ और आपका अच्छे नोट पे तो नहीं पर अब हमें पता चल गया कि वो डेड बॉडी किसकी थी ज्योति शर्मा नाम था उसका अब हमें उसके कातिल और कत्ल के मकसद का पता लगा ज्योति का कत्ल और उसके कत्ल का मकसद बेहद चौंकाने वाला था और इस केस में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ने वाली थी उसमें कोई खास उतार चढ़ाव नहीं आने वाला था पर सबसे दुखद बात यह थी कि ज्योति ने एक ऐसी गलती एक ऐसी लापरवाही की थी जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी इस गलती के बारे में उसके परिवार में भी किसी को नहीं पता था सब इससे अनजान आप या? तेरे स्पीडअप कैब से पता किया हमने उन्होंने बताया कि चार सितंबर की दोपहर तीन बजे तक तूने कोई बुकिंग नहीं ली थी हाँ साहब नहीं लिया होगा वो तबीयत ठीक नहीं रहती तो नहीं लेता बुकिंग साहब उस दिन तबीयत खराब थी तेरी हाँ साहब तो फिर तू पूरे दिन घर पे ही रहा होगा हाँ साहब क्यों पूछ रहे तो फिर सुबह साढ़े बजे चिन्मय पाटिल के गराज पर तेरी गाड़ी खुद ब खुद चली गई थी धुलने के लिए आपका तीर एकदम निशाने पर लगा है साहब ये दोनों ड्राइवर राजेश तिवारी और अजय देशपाने की एक एक हरकत पता की हम लोगों ने और क्या पता चला दोनों के बारे में राजेश तिवारी खुद तो क्लीन है साहब लेकिन ये अजय देशपाने इसने 4 सितंबर की सुबह साढ़े नौ बजे चिन्मय पाटिल गैराज में अपनी गाड़ी क्लीन करवाई है और ये चिन्मय और अजय दोनों दोस्त है साहब और सर स्पीड अप कैब सर्विस से हमने पता किया चार सितम्बर की दोपहर तीन बजे ऐसी पहले कोई बुक नहीं ली थी सजय ने और स्पीड अप कैब के रिकॉर्ड ऐसी भी पता चला है की ज्योति ने एयरपोर्ट जाने के लिए कोई टैक्सी बुक नहीं की थी राइट यस सर आप समझ कुलकर्णी पहले इस चेन में पाटिल को उठाओ और बाद में अजय को अब ये केस सॉल्व हो जाएगा चिन्मय पाटिल जी मैडम मैं हूँ चार सितंबर को अजय देशमाने की गाड़ी तूने धोई थी हाँ मैडम वो हमेशा गाड़ी धुलवाने के लिए मेरे पास ही आता है दोस्त है वो मेरा आज तेरी धुलाई की बारी है चल हाँ साहब खून के दबे थे गाड़ी में और खून के दबे देखने के बावजूद तूने गाड़ी को धो दिया पूछा नहीं उससे नहीं नहीं साहब मैंने पूछा था उससे तेरी गाड़ी की बैक सीट पे खून खाएगा ये देख अगर कोई लफड़ा रहेगा ना अरे यार कोई लफड़ा नहीं किया अरे खून है इसीलिए तो धुलवाने लाया हूँ वरना अभी दो दिन पहले तो धुलवाई थी गाड़ी अरे लफड़ा नहीं है तो खून कहाँ से आया सुबह सुबह बुकिंग छोड़कर वापस आ रहा था तो हाईवे पर एक का एक्सीडेंट हुआ था अब उस बेचारे को अस्पताल लेके गया तो उसी का खून लगा होगा शायद अरे मैंने पुलिस को रिपोर्ट किए अब एक्सीडेंट करने वाला पकड़ा गया है नहीं वो पता नहीं मुझे साहब आप चाहिए तो उसको पूछ सकते हैं कि मैंने उसको पूछा था कि नहीं और उसने बोला था कि नहीं साहब आप ऐसा खाली फोकट मुझे खाली फोकट धोने से पहले तो उन्होंने पूछा कि एक्सीडेंट किसका हुआ कहाँ हुआ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया या नहीं करवाया पुलिस को इन्फॉर्म किया या नहीं किया पूछा ये सब नहीं साहब मैंने इतना सोचा नहीं था सब मेरे को लगा दोस्त है झूठ नहीं बोलेगा झूठ बोलेगा तेरी धुलाई तेरी गाड़ी से बढ़िया करेंगे इतनी गारंटी देता हूँ गलती हो गई साहब अरे भैया सुनो ना मुझे सुबह पौने चार बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है आप आ जाओगे भाई आना जहाँ अभी ड्रॉप कर रहे हाँ मैडम आ तो जाऊँगा लेकिन इतना सुबह थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा इतना ज्यादा पंद्रह सौ रूपए लगेंगे मैडम पंद्रह सौ हाँ हजार ले लेना हजार बहुत है एयरपोर्ट के लिए इतनी सुबह मैं घर से आऊंगा आपको पिकअप करने होटल बोरी वाली उसके बाद आपको एयरपोर्ट छोड़ने जाऊंगा अच्छा इतनी सुबह अगर आपने एडवांस में बुकिंग की तो भी आपको एक्स्ट्रा लगेगा ना फालतू में टाइम जाएगा मैडम मतलब वो गाड़ी टाइम पे आई नहीं आई अच्छा चलो ठीक है बारह ले लेना पर आ जाना ठीक है मैडम आ जाऊंगा मैडम आप कल सुबह थोड़ा चल के आ जाएंगे वो नाके तक क्या है ना सुबह अगर कोई गाड़ी लेके आया होटल में तो ना वो निकल पाएगा ना मुझे निकलने देगा फालतू में टाइम खराब होगा और चेकिंग विकिंग में भी टाइम जाएगा ना अच्छा जिस नाके से अभी हमने टर्न लिया वहीं पर आना है हाँ वही मैं ठीक साढ़े तीन बजे पहुँच जाऊंगा आप आ जाना
मैडम मतलब तो पहले से सोच के आया था कि मर्डर करना इसलिए होटल के सीसीटीवी के बाहर बुलाया मारा क्यों वो दिखने में पैसे वाली हाईफाई लग रही थी कपड़ा भी अच्छा पहनी थी 1200 सौ क्या वो साढ़े सात बोलती तो भी मैं जाता मुझे लगा अच्छा पैसा होगा उसके पास मैं एक मौके की तलाश में था गोरेगा के पास पहुंचने तक उसकी आंख लग गई मुझे मौका मिल गया मैंने आरे की तरफ गाड़ी मोड़ी पैसे कितने मिले पर्स में भी खाली तीन हजार कैश निकलो वो तीन हजार के अलावा और कुछ नहीं मिला साहब मैंने सोचा वापस जाकर घड़ी अंगूठी सोने वने का कुछ होगा तो निकाल लूंगा पर फिर मैं डर गया वापस गया और कोई आया तो मैं फंस जाऊंगा तो उसे देखकर तुझे लगा कि इसके पास बहुत कैश होगा हाँ साहब गाड़ी में वो साहब और मैडम डिजाइन विजाइन की कुछ पच्चीस पचास लाख की बात कर रहे थे मुझे लगा चालीस पचास हजार तो होगा ही इनके पास ज्योति के अलावा और कितने लोगों को मारा तूने और कितने लोगों को लूटा नहीं नहीं साहब और किसी को नहीं लूटा और किसी को नहीं मारा मैंने वो तो मैंने सोचा था इनको बेहोश करके लूट लूंगा और छोड़ दूंगा पर वो मैडम जाग गई और गाड़ी में चाकू फ्रूट काटने के लिए रखता साहब वो तो मैंने अपने लिए रखा था कि रात में कोई मुझे ना लूट ले ज्योति शर्मा की बॉडी उसके पति अनुराग शर्मा को सौंप दी गई अजय देश माने पर ज्योति शर्मा की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, सबूत मिटाने के लिए आईपीसी की धारा 201 और लूटपाट के लिए आईपीसी की धारा तीन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है सर, राधिका शाह का केस सॉल्व हो गया है राधिका मिल गई हाँ लेकिन कहा है ये नहीं पता राधिका के पिता रमाकांत का कॉल आया था कि राधिका ने उनको कॉल करके बताया कि उसने शीला को नितिन और उसके पार्टनर से फोन पे बात करते हुए सुन लिया था राधिका को जैसे ही पता चला कि उसकी सौतेली मां उसको बेचने वाली है वो घर छोड़ के भाग गई लेकिन अब जहां भी है ठीक है सुनकर अच्छा लगा कि नैना और राधिका दोनों सही सलामत पर ज्योति उसके साथ बुरा हुआ ज्योति शर्मा के साथ जो हुआ वो बहुत ही दुखद और दर्दनाक था इसमें ज्योति की कोई गलती नहीं थी वो बेचारी कैसे सोच सकती थी कि एक साधारण सा दिखने वाला टैक्सी ड्राइवर जो उसे होटल छोड़ने जा रहा था वो रात में उसे मारकर लूटने की प्लानिंग कर रहा था आम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी वजह से मिलने वाले आसपास घूमने वाले सभी लोगों को तो शक की निगाह से नहीं देख सकता बेशक हम हर किसी को तो शक की निगाह से नहीं देख सकते लेकिन हमें यह समझना होगा की सतर्क रहना जरूरी है अगर आप देर रात कहीं अकेले जा रहे हो तो अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें और अपनी पूरी इंफॉर्मेशन अपने सगे संबंधियों अपने दोस्तों तक पहुंचाए ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान अपने दिमाग में कोई षड्यंत्र लेकर घूम रहा है लेकिन यह पहचान पाना भी तो मुश्किल है ना कि किसके इरादे नेक हैं और किसके नहीं अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.